So welcome friends, welcome to your channel Extend Corporate. Today we are going to see Python for Finance Triple Bear and can be automated. So today in this series we have been learning about pandas and Excel tables. So in this series we are going to move on and let's see about a very important concept which is if command in um, Excel tables. So let's start. This yeah, if or nested if so. This concept we have discussed earlier in my discuss my episode, but that was for general Python script. Okay, but today we are if and nested if. बोल रहे दैट इज वेन यू हैव टू पुट इफ कमांड और निस्टेड इफ कमांड इन एन एक्सेल टेबल टेबल में काम करते वक्त इफ को यूज करना जनरल प्रोग्राम लिखते वक्त इफ को यूज करना बहुत सारे डिफरेंट थिंग इफ वाइल डेटिंग जनरल प्रोग्राम यू हैव यूज इट दैन वो पहले वाला जो एपिसोड इलेवंथ और ट्वेल्थ है दैट यू कैन सी और इफ यू आर यूजिंग इफ इन योर एक्सेल टेबल देन हाउ टू यूज दैट दैट वी विल सी इन इन दिस एपिसोड तो देर आर मल्टीपल वेज एक्चुअली है ना तो देर नॉट की मैं जो बोल रहा हूँ वही एक मात्र तरीका है करने का देर आर मल्टीपल वेज तो वॉट आई विल डू आई विल बी यूजिंग नंपाई मॉड्यूल जैसे एक पैंडाज एक मॉड्यूल है नंपाई दो सौ मॉड्यूल एंड नंपाई आई वुड से पैंडाज इज अ मच बिगर मॉड्यूल दैन नंपाई एंड मेनी थिंग्स वी डू इन पैंडाज विद हेल्प ऑफ फर्दर नंपाई मॉड्यूल ठीक है सो ठीक है So let's start. So the NumPy module. If you have this module, then it's fine. If you don't have it, then you will have to. आपको इसको वो करना पड़ेगा, install करना पड़ेगा. So uh, we know how to install it uh, with using the pip install command. So I'll simply write import NumPy. And if this works in your system, that is great. But if it doesn't work, import NumPy as np. If it does not work, कुछ error आता है, then आपको pip install NumPy. वो exclamation mark pip install NumPy करना है. And you have to execute it. Then, mere me already satisfied aega because I have already have installed it. And if in your case it's not installed, then you will then you will get uh, the downloading and all this. So internet connection will be required. So make sure you are connected to the internet. Okay. So import numpy is np. So now the very uh, first rule of any if command is you have to write a condition. What is your condition and what is the result you want for that condition? ठीक है आपने एक कॉलम में आप इफ लगाओगे तो क्या कंडीशन जैसे मैं रिवर्स साथ पे लगाता हूँ ठीक है नाउ सपोज आई वांट टू से कि अगर टेबल है इमेजिन दिस इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड एडिंग अ न्यू कॉलम वेयर आई एम सेइंग इफ दिस सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स साथ इफ दिस इज वाई मतलब अगर इसमें वाई लिखा हुआ रहे तो सेल को रिफरेंस करते हैं वाई लिखा हुआ रहे तो ये आ जाए कि दिस इज अर्टिकल सप्लाई And if it is n, then it has to be a non-atom supply. So conditions in big brackets are under written. The result we have written is this is supply at reverse charge. Now, here we have to do something else. Okay, supply at reverse charge equal to y. So this is the main thing which we want to do. Is not if supply at reverse charge is there, so it will be an atom supply, or not a non-atom supply. Okay. Not equal to क्या? Not equal to वो आप है ना equal to n भी लिख सकते हो। It's a better to write n ताकि वो blank वाले को ना पकड़े। अगर not equal to y में वो blank को भी पकड़ लेगा। Okay, not an asymptote supply. So ये हमारा condition हो गया and that is my result. I think this is a simple English language जैसा हमने लिखते हैं आपसे। And df2 एक asymptote remark मतलब एक df2 वाला जो column है, df2 में column बना रहे asymptote remark उसमें np dot select condition comma result ठीक है ना ये कंडीशन रिजल्ट तो एनपी डॉट सेलेक्ट इज द की इज द एट्रीब्यूट अब इसको ऐसे में लिखेंगे है ना हमें ऐसे जो एरर आ जाएगा हमें वो डीएफ टू के अंदर लिखना है ना तो हमें सप्लाई अटैक्स रिवर्स था उन्होंने डीएफ टू लिखना है वो भी डीएफ टू जैसे कॉलम को कॉल करते हैं ठीक है तो वैसे हमने लिखा आप देख सकते हो रिमार्क्स में आर सी आप देखोगे इसको लास्ट में देन यू कैसे दिस इज नॉट आर सी एम सप्लाई दैट इज आर सी एम सप्लाई दिस ये हिसाब से आ गया Okay, in my DF2, so you can see that the conditions are the syntax that that will be very clear that you have to write supply attack reverse charge in DF2. ठीक है ना? तो वो DF2 के अंदर जैसे हम column call करते हैं DF का, उस आप सबने call किया, उसके अंदर equal to y है, equal to n है, ठीक है ना? So you can write any other condition. आपका वो तो it will differ for you and for any other whatever condition you want to impose कि इसका value इससे greater है. इसका फाइलिंग स्टेटस y है n है तो जैसा मैंने लिख दिया अगर फाइलिंग स्टेटस y है तो ITC कैन बी टेकन वरना नॉट कैन नॉट तो ये कैसे आएगा GST स्टेटस का एक कॉलम बनेगा NP डॉट सेलेक्ट कंडीशन रिजल्ट तो यहां देखोगे GST स्टेटस का एक कॉलम बन गया GST स्टेटस का ठीक है तो वैसे ही दीस आर कंडीशन यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशंस यू वांट फॉर ईच कंडीशन यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट शुड बी द आउटपुट व्हाट शुड बी द रिजल्ट 
इफ अगर आपको दो कंडीशन ऐड करना है लाइक जीएसटी फाइलिंग स्टेटस नो है और टैक्सेबल वैल्यू उसका ग्रेटर देन वन लैक है तो डी एफ डी एफ ग्रेटर देन दो डेटा फ्रेम है ग्रेटर वन लैक लिख दिया इसको भी दोनों को ब्रैकेट में लिखना एंड देन वो सबको बड़े राउंड ब्रैकेट में आपको कवर कर देना ईच कंडीशन शुड बी इन ब्रैकेट एंड सिंबल यूज करके एंड दैट ठीक है तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया ठीक है तो ये आपने कंडीशन डाला यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशन एज यू वॉन्ट एंड की जगह अगर और करना होगा यू यूज दैट पाइप सिंबल वो जो इंटर के ऊपर वाला रहता है दैट यू है यूज द पाइप बोलते हैं उसको द पाइप सिंबल फॉर और For and that is a n percent thing. So the third condition I'm using is so condition will goes in first preference to first condition, second preference, third preference. Okay. So if it both are satisfied, never two or third will be there. This is a nested kind of thing. So we have made a df dot two excel. I mean, I am exporting it. I am doing what has come. So just to check that our condition we have put was correct or not. Okay. So seat name. कुछ भी डाल दो है ना इंडेक्स फोटो फॉल्स हम डाल रहे हैं लेट्स टेक दिस नेस्टेडिव ओके तो हमने क्या कंडीशन डाला था कि अगर जीएसटी फाइलिंग स्टेटस यस है देन जीएसटी कैन बी टेकन एंड नो है तो कैन नॉट बी टेकन और उसमें भी टैक्स वैल्यू अब आरटीएम में पहले देखते हैं आरटीएम में सब नो था इसलिए नो आरटीएम सप्लाई आ गया नाउ जीएसटी आईटीसी कैन बी टेकन आया ये सब में वाई होगा ठीक है ओ हां ओ में वाई होगा ठीक है दैट्स राइट नाउ जो नो में हमने बोला था कि जो एक लाख से ऊपर है उसमें आ जाए मेल टू वेंडर कुछ ऐसा हमने लिखा था कि जिसमें भी एक लाख से ऊपर है मेल टू द सप्लायर जिस टाइट से कैनॉट बी टेकन तो क्या इसमें एक एक लाख से ऊपर कुछ भी नहीं है एज पर ये तो यही लेट से टैक्सल वैल्यू ओके इसमें एक लाख से ऊपर है तो इट मीन्स दे सम ओके 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 आई कैन सी दॉन्ग द कोड में क्या गलती है I don't know whether you figure out it or not. If you see, I mean, DF is my use here, right? So DF tax value or DF two will be because data frame. We have to use the data frame of this only, na? Jaha pe mera ye stored hai. So I will, I will delete this nested wala. Main fir se isko execute kar raha hu. And let's see again. So it's easy. Mala apne code change kiya, ab agar isko execute kar do, it will get override. Wo file ko override kar dega. Okay, wo delete karne do. Now you will see, made use supply wala bhi aa gaya. For all those cases which was taxable value more than uh, this uh, more than the ten lakh, ठीक है? ये आप कहाँ गए? जिसने zero आया है, वो सब आपका आप देखोगे तो taxable जो ये वाला column है, that is less than, ठीक है? Right? So since less than था, तो इसमें जी कुछ नहीं आया, क्योंकि first second condition तो पूरा हो चुका था, third condition में था supply tax reverse था, तो उन दो condition के बाद अगर तीसरे वाले में supply tax reverse था, yes होगा तब वो check करेगा, right? It's not कि ना ऊपर वाला देख लिया फिर वो नीचे वाला देखेगा सो दैट वो सीक्वेंस में जाता है सो इन दिस पे यू कैन यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशन एज यू वांट एंड इफ देयर एनी इशू यू कैन डेफिनेटली रीच आउट इन द कमेंट और और इन द मेल आईडी सो आई होप यू लाइक दिस द कांसेप्ट ऑफ इफ यूजिंग इफ इन दिस एक्सेल टेबल एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टे ट्यून